，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。流量和演技不能共存。王一博和任嘉伦有说法，在演艺圈，素来有演技派和流量派之争。有流量没有演技，粉丝买单，但是路人意见颇多。有演技没有流量，许多老戏骨因此郁郁不得志，双方僵持不下。投资方也颇为头疼。好在王一博和任嘉伦的出现及时救场。王一博因《陈情令》的翩翩公子蓝忘机圈粉无数，成新生流量明星代表。任嘉伦凭借《锦衣之下》李露易出色的表演迅速走红，成实力派演员代表。一个作为演技派，一个作为流量派，携手打破了这个楚河汉界。想必各家的粉丝们甚是欣慰。不过，在靠粉丝经济维护的娱乐圈，这两位明星如何突出重围，成为顶流呢？王一博，王一博凭超高颜值成人间妄想，拥有整容式演技，却始终不忘初心。娱乐圈一直是许多年轻人趋之若鹜的地方，可是能真成为万众瞩目的明星的屈指可数。凭借《陈情令》中饰演气度雍容的蓝忘机火了的王一博，迅速成了圈内的颜值代表。可为何大半年过去了，还能上热搜榜呢？不得不说，人家是有能力的。王一博曾说：“喜欢的要做到极致，喜欢的事就要去做。”在十三岁，为了自己心中的梦想拼搏，开始高强度的练习街舞，功夫不负有心人。后来终以组合出道。各大媒体平台上都能看到王一博帅气洒脱的舞姿，这一切都是台下十年功的结果。《陈情令》王一博饰演蓝忘机，此前因王一博眼神冷酷，话不多，被人误解为目中无人、特立独行。这一切其实都归于相对混乱的粉丝文化，不过度消费自己就被人诟病。不管如何，王一博这种不放纵粉丝。不阿谀奉承、遏制不良风气的做法是值得称赞的。不知是否会看到这位话不多的流量小生眼神里流露出的那份坚定？想必这份坚定就是维持王一博在娱乐圈的初心。在这样一个人才辈出的时代，如果不能主动的找到自己的位置，那么很有可能被社会淘汰。王一博就认清楚了自己的位置，什么该做。什么适可而止，不矫情不做作，用真实耿直的态度扎根娱乐圈。王一博、任嘉伦英年早婚，仍凭演技翻身，底气都在眼神里。任嘉伦早年也是以组合出道，不过并没有以颜值一举成名。都知道想要靠长相扎根贵圈是不可能的，看来上天在给任嘉伦一次更好的机会出名。古今成大事者。不唯有超世之才，亦必有兼拔之志。果不其然，任嘉伦沉寂多年，凭《大唐荣耀》的广平王圈粉无数，不久后便公布婚讯，确实很有担当。在贵圈，多少明星对自己恋情总是藏着掖着，生怕脱粉成过气明星。任嘉伦就凭着这股不在乎的操作，行走娱乐圈。锦衣之下，任嘉伦饰演陆毅。最近又因《锦衣之下》荣登艺人新媒体榜单，任嘉伦这一波来势汹汹，简直惊艳众人。所有的成功都不是一蹴而就的，在圈内多年不火后，也使任嘉伦找准方向，向演戏出发。任嘉伦是真心热爱演员这个行业，曾说会用心诠释每一个角色。虽不是科班出身，但付出总会有回报。温润风雅的广平王，气宇不凡的紫萱，霸气又细腻的陆毅，任嘉伦将这些角色都拿捏得很准确，也让观众甚是着迷。凭借演技实力，也为此带来许多资源，代言是一茬接一茬。所以说，想要从路人变明星，不仅需要时机，还需要有厚积薄发的实力。娱乐圈声色犬马，不献媚还能得宠。实属清流。一个人所具有的实力，往往会决定其工作业绩和生活质量。
，娱乐圈常事人云亦云，随风倒的趋势。王一博和任嘉伦能在乱流中守住初心，确实有过硬的能力。王一博和任嘉伦都是全能型艺人的代表，唱歌、跳舞、演戏，还能主持，而且人品也好，凭什么不火呢？虽说流量是粉丝们的功劳。但是明星也得有自己的明确规划，要清楚走红是一时，不代表会一辈子。是选择沉浸在众人追捧的喜悦里，还是选择保持清醒的头脑做有意义的事？事实证明，很多人选择了前者。王一博和任嘉伦身上都有不可超越的优势，但在热度升温的同时，专心跳舞、演戏。不去带领粉丝团体扩大势力范围，对忠实粉丝虽宠溺，但不纵容，仿佛一切与自身无关。其实这样做一定能使自己有更多时间深耕于专业领域，确实是一件令人佩服的事情，真是娱乐圈的两股清流。